Lorsque Steven Spielberg réalise son premier long métrage à l'âge de 17 ans, le mystérieux Firelight, jamais dévoilé au public en dehors de sa seule projection en 1964, le jeune homme prétend alors vouloir devenir le Cecil B. 2000 de la science-fiction. Alors que Star Trek ou 2001 l'Odyssée de l'espace ne sont même pas encore d'actualité, son ambition pour le genre est déjà grandiose. Et comme si le destin s'en était mêlé, Spielberg commence à imaginer l'histoire de rencontre du troisième type dès 1973, soit la même année que les premières esquisses de Star Wars par son ami George Lucas. Les deux films sortent en 1977, et bien que très différents, ils vont œuvrer ensemble au renouveau de la science-fiction sur grand écran. Les succès sont en rendez-vous, mais certains s'interrogent déjà quant à la place de ce cinéma un peu insolent. Et je ne résiste pas à la tentation de vous exposer la vie du grand romancier Isaac Asimov sur rencontre du troisième type, narré par l'ami Benoît Allemann, ce qui nous aidera à mieux comprendre l'anomalie Steven Spielberg. Science Digest m'a demandé de voir le film « Rencontre du troisième type » et d'écrire un article pour eux sur la science qu'il contenait. Je l'ai vu. Et j'ai été consterné. Et je suis resté consterné même après qu'un examen médical m'ait assuré qu'aucun organe interne n'avait été secoué par ces ondes sonores ridicules. Hollywood doit faire face à un large public dont la plupart ne connaissent pas du tout la bonne science-fiction. Il doit se plier à eux. En toute connaissance de cet état de fait, j'ai pu profiter de la planète des singes et de Star Wars. Ce dernier était un divertissement pour les masses et n'essayait pas d'être quelque chose de plus. Laissez votre sophistication à la porte. Laissez-vous aller et vous pourrez vous amuser. <rire> Allez voir un navet pour ses effets spéciaux. C'est comme manger un steak trop cuit pour ses oignons fumés ou lire un mauvais livre pour les passages lubriques. La magie optique est quelque chose qu'un film peut faire à l'inverse d'un livre. Mais elle ne remplace pas une histoire, la logique, le sens. C'est de l'ornementation, pas de la substance. En fait, chaque fois qu'un film de science-fiction est acclamé pour ses effets spéciaux, je sais que c'est un navet. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé pour faire parler d'eux Alors oui, la vie très tranchée d'Isaac Asimov est plutôt anecdotique. Mais l'auteur de Fondation révèle sans le vouloir la grande force du film de Spielberg. Inscrire sa narration au-delà des apparences, et donc de sa supposée filiation avec le genre de la science-fiction. Et en 1977, la critique ne s'y trompe pas. Rencontre du troisième type sonne comme une lecture en contrepoint de la nouvelle vague de blockbusters des années 70. Et propose une vision plus authentique et littéraire du genre, quand les éléments de science-fiction dans Star Wars sont précisément perçus comme stériles. Voyons en quoi Rencontre du Troisième Type impose Steven Spielberg comme une véritable anomalie, avec lequel Hollywood va devoir composer pour les décennies à venir. Au 19 XIXe siècle, on donne à ce qui se rapproche le plus de la science-fiction le nom de merveilleux scientifiques ou de fiction spéculative pour décrire les nouvelles, articles ou romans d'auteurs comme Jules Verne et intègre très naturellement des publications périodiques à l'image de la Guerre des Mondes d'A.G. Wells dans Pearson Magazine en 1897. L'éditeur américain Hugo Gernsback invente alors le terme science-fiction dans les années 1920 qu'Isaac Asimov juge laid et c'est le terme de science-fiction qui est finalement adopté par la suite. Aux états unis la science-fiction à la télévision suit les pérégrinations des premiers auteurs dits de l'âge d'or, qui officiaient dans des revues au papier de qualité médiocre, aussi vite lues que jetées. Les pulp magazines représentent à cette époque une sous-littérature, un genre facile, peu cher, assimilé à un plaisir coupable et rétrograde qu'il convient d'adresser, évidemment, aux plus jeunes. Les premières séries télévisées de science-fiction débarquent dès la fin des années 40, alors qu'Isaac Asimov avait déjà développé ses fondations et sa robotique avec John W. Campbell, éditeur d'Astounding Stories. Mais sur le petit écran, les programmes ne peuvent évidemment pas encore retranscrire les idées folles qui pullulent déjà dans la littérature. 
Les productions sont alors un médimélo de trucs kitsch, pas vraiment pris au sérieux, à l'image de Captain Video and His Video Rangers, Space Patrol, ou encore l'intrépide Buck Rogers, au budget ridicule et à l'ambition narrative inexistante. Alors que le public cible vieillit, celui-là même qui lit depuis l'enfance des Pulp Magazine, les networks prennent conscience du potentiel de la fiction télévisée pour une audience devenue mature. Plus tournées vers les adolescents et les jeunes adultes, les séries d'anthologie commencent à explorer des thèmes plus travaillés, comme Science Fiction Theater en 1955, dont un certain George McFly est un inconditionnel. Ces productions permettent l'acceptation du genre et la création de la fascinante quatrième dimension, The Twilight Zone de Rod Serling en 1959. Subitement, la science-fiction a enfin quelque chose à dire de concret à la télévision, moins de 20 ans avant Star Wars et rencontre du troisième type. Et vous l'avez deviné, ces programmes façonnent littéralement l'enfance de George Lucas et de Steven Spielberg. Cela coïncide exactement avec l'expansion de son pendant littéraire, avec des nouvelles et désormais des romans, flirtant de très près avec des thèmes très sérieusement développés, du futurisme à la philosophie, du social à la politique, symbolisés par les Big Three of Science Fiction. Arthur C. Clarke signe alors son premier classique en 1956, La Cité et les Astres, préfigurant sa célèbre série des Odyssées. Robert Heinlein publie son Étoile garde à vous en 1959, le fameux Starship Troopers de Paul Verhoeven au cinéma en 1997, et Isaac Asimov, déjà empêtré dans ses histoires de robots, propose La fin de l'éternité en 1955, l'une des inspirations d'Interstellar. La science-fiction se voit alors devenir la branche la plus intellectuelle des Pulp Magazine, mais qui développe assez vite une variation d'elle-même, plus légère, plus simple à lire, et cela se reflète évidemment à la télévision. Perdu dans l'espace côtoie au cœur du temps en 1966, les envahisseurs côtoient le prisonnier l'année suivante, et on se retrouve assez vite avec un genre qui joue parfois des coudes avec le fantastique, l'aventure ou même la comédie. Cette période est déterminante pour des œuvres dites de genre, c'est-à-dire lorsque le genre domine l'œuvre par des codes esthétiques, narratifs ou encore émotionnels. Elle voit grandir des gamins qui, en devenant adultes, cherchent fort logiquement à reproduire cette culture à leur façon, très souvent sous l'influence et l'impulsion de Star Trek de Gene Roddenberry et 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui, paradoxalement, ne sont pas d'énormes succès à leur époque, mais gagnent en popularité avec les rediffusions en syndication pour l'un et les ressorties régulières en salle pour l'autre. Insidieusement, la SF gagne du terrain, sous deux formats finalement très différents, symbolisés par l'intellectualisme poétique de Kubrick et Clark d'un côté, et le pragmatisme aventureux de Roddenberry et Asimov de l'autre. Ces deux visions se retrouvent logiquement en 1977 avec Star Wars et Rencontre du Troisième Type, l'un étant l'antithèse parfaite de l'autre en matière de science-fiction. Si Lucas et Spielberg sont amis, ils vont même jusqu'à parier sur le succès de l'autre en échangeant un pourcentage sur les recettes de leurs films respectifs, leurs deux visions sont bien différentes mais se rejoignent finalement en transcendant les codes du genre, seulement 10 ans après 2001 l'Odyssée de l'espace et Star Trek. Star Wars et Rencontre du Troisième Type se présentent en effet comme des anomalies, qui mettent à mal la foi des studios historiques et qui cartonnent finalement au box-office sous la bannière de la science-fiction. Alors qu'en réalité, aucun des deux ne l'est réellement. Et c'est bien le rapport de l'un à l'autre, soulevé par la presse de l'époque, qui permet aussi de lire l'évolution et l'impact que le genre imprime dans l'inconscient collectif d'un grand public souvent ignare. Ils sont tous deux le produit de l'émergence d'une culture profondément populaire, qui va littéralement se nourrir elle-même pour devenir de plus en plus attractive, et par définition donc de plus en plus populaire. Et c'est précisément sur ce point que le film de Spielberg se démarque. Lorsque le jeune homme termine son premier film de cinéma The Sugarland Express, il conclut un deal avec Columbia Pictures pour un film de science-fiction. Fasciné par les étoiles et le mystérieux entourant le grand inconnu que représente l'univers, Spielberg base son idée sur la dernière réplique du film La Chose d'un autre monde en 1951, Watch the Skies, à propos de rencontres supposées avec des extraterrestres. Watch the skies, everywhere. La période est propice au développement de ce genre d'idées. Le projet Livre Bleu du gouvernement américain bat son plein, visant à recueillir le maximum de témoignages de personnes prétendant avoir vu des ovnis. Des observations qui semblent curieusement se multiplier au rythme des programmes télévisés de science-fiction de ces 20 dernières années. Spielberg fait part de ses premières idées à ses amis Gloria Katz et Willard Ike, scénaristes d'American Graffiti, qui cherchent à le débaucher pour réaliser les aventuriers du Lucky Lady. Aucun de ces projets ne sont toutefois maintenus, puisque Spielberg 
Spielberg entame l'adaptation du best-seller du moment, Joe's Les Dents de la Mer. Lorsque vient le moment d'avancer sur son projet, Spielberg se bat contre ce qu'il estime être de mauvais réflexes à Hollywood, un problème qui se cristallise avec le scénario confié à son ami Paul Schreider, qui place l'histoire du point de vue de l'autorité militaire. Spielberg, lui, veut Monsieur et Madame Tout-le-Monde comme éléments centraux du film, et le succès de Jaws va lui permettre d'imposer sa vision artistique. Il réécrit le scénario, embauche le scientifique Joseph Allen Heineck, astronome spécialiste des ovnis, et même François Truffaut dans un rôle clé, grand cinéaste français qui lui soufflera l'inspiration d'E.T. sur le tournage. Toutefois, le film s'applique à ne pas centrer la narration autour des ovnis. Il ne cherche pas non plus à porter la science à un niveau d'implication quelconque, et se voit devenir quasiment une forme d'introspection pour le genre lui-même. La science-fiction n'est pas là pour montrer des choses fabuleuses comme dans Star Wars, mais plutôt pour justifier l'état de sidération dans lequel se trouvent les protagonistes, qui sont non pas fascinés par les ovnis, mais simplement par l'idée qu'ils s'en font. Ils sont alors la métaphore des spectateurs, eux-mêmes fascinés par le genre, malicieusement mis en scène par Spielberg. Cette façon de construire l'histoire se lit déjà dans les précédents films de Spielberg, à l'image de Duel, préfigurant le monstre des dents de la mer, un élément extérieur très identifiable mais drapé de mystère, qui provoque la fascination à la fois des spectateurs et des protagonistes. Alors oui, il s'agit d'une fascination pouvant se traduire par de la peur, de l'appréhension, que l'on retrouve bien plus tard dans la guerre des mondes, et à laquelle on peut rajouter la notion d'émerveillement, comme dans Jurassic Park. Cet enchevêtrement d'émotions est déjà fondamental dans Rencontre du troisième type. Et dès 1977, nous sommes déjà au cœur de la rhétorique de cinéaste de Steven Spielberg. Quelle est cette animalité exprimée de façon quasi systématique dans le cinéma de Spielberg L'animalité est le caractère propre à l'animal, elle s'oppose aux fonctions cognitives et intellectuelles supposées supérieures de l'être humain. Le rapport est alors assez simplement établi dans Duel, où la menace paraît évidente, clairement énoncée, avec la notion de perdition du protagoniste principal dans le désert américain, ne pouvant véritablement dévier sa route de l'asphalte où règne en maître le prédateur dont il est la proie. Dans les dents de la mer, le vide que représente l'océan, une variation du désert de duel, révèle une fonction narrative similaire, transposée à trois protagonistes à l'expérience de vie bien différente. Le célèbre monologue de Quint fait état d'une peur fondamentale du vide, celui de l'océan noir et infini sous nos pieds, et de la créature qui peut y surgir. Ainsi, l'alien de Ridley Scott, ou le requin de Spielberg, ne serait que les monstres cachés dans le placard, dont on ignore la véritable nature et dont on imprime une identité animale par défaut, dont la seule fonction serait de surgir du vide pour nous engloutir. Cette peur du vide amène celle de sa fascination, et se traduit par des schémas narratifs assez classiques. Elle s'illustre avec l'éclatement de la famille de The Sugarland Express et la fuite en avant des protagonistes, ou avec la métaphore d'une vie bien trop directive que cherche à fuir sans succès le commercial de duel. Rien de mieux alors que de saupoudrer tout cela de la menace indicible du vide profond et absolu, matérialisé en un danger bien réel et palpable. Si tout cela se retrouve quelque part dans Rencontre du troisième type, une chose fondamentale change cependant la nature de l'œuvre. Il n'y a aucun monstre dans le placard, l'animalité étant abordée directement par le protagoniste principal. Peut-on vraiment parler de menace quand les premières observations sont faites au début du film Pour tout à chacun, le doute est permis. Quand le film sort en salle en 1977, le simple fait d'évoquer la présence d'OVNI suggère un danger aussi palpable que l'apparition du requin dans Jaws. La scène de l'enlèvement de Barry est précédée par une séquence qui présente d'ailleurs tous les éléments du film d'horreur, et ce n'est pas un hasard si le montage nous évoque la terreur comme un élément de narration très codifié que l'on retrouve bien après dans le cinéma de Spielberg. Le réalisateur joue, s'amuse et quelque part épaissit le mystère pour composer sur la seule notion d'obsession. Pour Roy Neri et Gillian Guller, la première rencontre avec les ovnis se solde par quelques brûlures et une scène qui figure encore et toujours dans le panthéon de l'excellence de Spielberg. Mais surtout, ils deviennent littéralement obsédés par l'image d'une montagne, comme une information volontairement enfuie dans leur subconscient. Une obsession prenant une place de plus en plus importante dans leur vie quotidienne, si énorme qu'ils expriment le besoin de l'extérioriser, au point même de faire peur à leur propre famille. Julian finit par voir son fils enlevé, mais là aussi l'obsession que son enfant a pour l'inconnu ne porte aucun signe de réelle menace. Ce que dit cette obsession pour Spielberg est l'un des points majeurs de rencontre du troisième type. 
Le film n'a pas de thème clairement défini et se permet dans son second acte de proposer un développement assez peu linéaire, alternant entre réflexions de scientifiques tâchant de comprendre ce qu'il se passe et l'expérience intérieure subie par le commun des mortels frappé par une révélation venue des étoiles. Alors que l'image de la montagne Devil's Tower s'inscrit dans le subconscient du héros, il est intéressant de noter qu'un autre élément du film inspire de la même façon les actes et pensées de Roy. Il évoque Pinocchio au début du film comme une œuvre importante qu'il veut transmettre à ses enfants, et il est même fait mention du film Les Dix Commandements, préfigurant le rôle visionnaire de Roy à l'image de Moïse descendant du Mont Sinai après y avoir rencontré Dieu. Nous voyons Daffy Duck se battre contre des extraterrestres, et ensuite le père de famille se comporter de façon aussi imprévisible et étrange qu'un personnage de cartoon quand vient le moment de modéliser sa vision. L'obsession de Roy lui donne une énergie extraordinaire pour réaliser sa maquette, mais provoque aussi la destruction de sa famille face à un comportement jugé anormal. Pourtant, Roy n'a pas l'impression de changer, il est le père que ses enfants ont toujours connu. En réalité, du comportement de Roy jusqu'à son obsession maladive, tout porte à croire que Spielberg raconte ici son histoire, se matérialisant à l'image de la montagne de son héros sous les traits du film qu'il est en train de réaliser. Rencontre du troisième type serait alors, plus que jamais, la résultante de l'obsession du réalisateur qui met littéralement en scène sous les traits de Roy son propre passage de l'enfance à l'âge adulte. Finalement, Roy trouve sa voie vers la Devil's Tower, un monolithe d'une grande splendeur dans le Wyoming aux états unis qui se trouve être le point de ralliement des scientifiques et des extraterrestres. Jamais le film ne sombre dans la dépression, que cela soit le départ de la famille de Roy ou l'enlèvement du fils de Julian. Rencontre du troisième type déroule son insouciance jusqu'au bout, avec une collaboration scientifique internationale vertueuse, une délégation militaire au service de la science, et surtout des extraterrestres qui ne sont pas là pour nous anéantir, nous réduire en esclavage ou pomper nos océans. Ce qui pourrait alors passer pour un élément risible du film devient sa plus grande force. Rencontre du troisième type affiche un optimisme assez rare dans ce type de récit, car même si la cellule familiale éclate, un thème cher à Spielberg qui revient dans de nombreux films par la suite, Roy n'affiche pas moins une certaine sérénité, jusqu'au climax du film où il décide carrément de quitter la Terre dans le vaisseau spatial. La peur cède sa place à l'émerveillement et c'est désormais l'appréhension qui cède sa place à la curiosité. Personne n'y avait vraiment pensé jusqu'ici en dehors de la littérature, la rencontre entre humains et extraterrestres sonne dans Rencontre du troisième type comme une véritable célébration, et ce littéralement. L'échange musical est ici décrit comme la façon la plus esthétiquement universelle de communiquer, en plus d'offrir une séance d'une indicible poésie que l'on n'aurait pas cru possible en 1977 par le réalisateur de Jaws. Une scène d'une limpidité exemplaire et d'une simplicité si évidente qu'on se surprend à sourire sincèrement à son évocation. Rendre les visiteurs inoffensifs et présenter la rencontre avec les humains comme un événement vertueux n'était pas si facile. L'inspiration vient cependant d'une œuvre plus vieille, Le Météore de la Nuit, réalisée en 1953 par Jack Arnold sur un récit de l'auteur Ray Bradbury qui présente les extraterrestres comme des créatures sans animosité, traquées par les hommes qui voient mécaniquement en elles une menace. Si le film de Spielberg s'en inspire, il écarte cependant toute dimension dramatique. Certes, l'histoire personnelle de Roy reflète aussi un traumatisme d'enfance chez Spielberg, la séparation de ses parents, et les extraterrestres procèdent bien à des enlèvements, parfois vieux de plusieurs décennies. Dans le sillage de son optimisme, le film ne cherche toutefois pas à voir s'affronter les deux civilisations, mais plutôt à formuler une sorte de réconciliation introspective, du passage de l'enfance à l'âge adulte selon un schéma narratif assez élaboré. Ainsi, le film met en avant les vertus de la curiosité. Les ovnis ne sont perçus négativement à aucun moment. Même la scène de la disparition de Barry se révèle ambiguë, car à ce stade de la narration, rien ne tend à confirmer une menace quelconque, au point de faire douter de la notion même d'enlèvement. Par leur attitude, les protagonistes cherchent plutôt à comprendre le phénomène, à s'entraider, ils font littéralement preuve d'une curiosité infantile à l'égard des visiteurs. Les scientifiques, de leur côté, ont une démarche tout aussi vertueuse, de compréhension et d'effort de communication. Pour peu, Rencontre du troisième type est l'histoire de ce que l'humanité aurait de meilleur à montrer si, un jour, des extraterrestres venaient nous rendre visite, tout en présumant de leur intention pacifique plutôt que l'inverse.
Pour rendre plausible un tel optimisme dans la trajectoire du film et des protagonistes, Spielberg s'efforce alors de déconstruire ce qui aurait pu amener un contresens important à son objectif. Ainsi, jamais l'observation des phénomènes n'est réellement débattue par les scientifiques et la mobilisation très probable de l'armée face à une menace latente n'est jamais montrée alors que ces deux éléments auraient tout à fait leur place dans l'histoire. Les ovnis ne sont finalement que des MacGuffins dont il convient de ne pas vraiment porter attention. Peu importe ce qu'ils sont, ce dont ils sont capables ou comment ils peuvent se mouvoir, en supprimant toute possibilité de rationaliser les événements, Spielberg amène les spectateurs exactement vers là où il le souhaite. Les relations humaines deviennent ainsi le thème majeur du film, et tant pis si la science est malmenée par des aberrations physiques ou sonores, n'en déplaise à Isaac Asimov. Le personnage de Roy lui-même sert la thématique du film avec un semblant de retour en enfance. Il laisse sa progéniture prendre de la place dans la maison familiale et leur permet de voir des programmes qui leur sont adaptés. Bref, il n'a pas l'air d'être un mauvais père. Son obsession pour la vision que l'OVNI imprime dans son subconscient finit par révéler en lui un trait de caractère mêlant immaturité et inconscience, perdant pied dans un monde d'adultes qui n'a peut-être jamais véritablement voulu. L'histoire de Roy se lie en parallèle à celle de Julian, qui cherche par tous les moyens à protéger sa part d'innocence, personnifiée par son fils. Sa plus grande peur est de le perdre, pas au sens commun du terme, mais plutôt par l'inévitable mort symbolique du petit garçon pour devenir l'adulte qu'il sera. Une échéance inéluctable que Barry semble accepter avec enthousiasme au contact des ovnis, alors que ses jouets s'animent comme un dernier sursaut de l'imaginaire compulsif enfantin. Un sursaut adopté par Roy qui, au plus fort de son délirium, va mettre sans dessus dessous son voisinage pour modéliser sa vision. Une attitude où l'adulte cède sa place à une version de lui-même plus instinctive, plus animale et finalement plus innocente. La rencontre tant attendue se déroule enfin. En replongeant dans cette attitude infantile sans se soucier de sa vie passée, Roy se retrouve en première ligne face aux vaisseaux et aux extraterrestres, sans préjugés, simplement armé de son émerveillement. La manière de communiquer avec les visiteurs est également empreinte de simplicité par des inflexions musicales fondamentales et colorées. Les personnes enlevées sur plusieurs décennies font alors leur apparition depuis les tréfonds du vaisseau mère. Elles n'ont pas vieilli comme si le temps s'interrompait à l'intérieur de l'engin. Les visiteurs n'ont alors peut-être pas conscience de la nature mortelle des humains, faisant eux-mêmes preuve d'une curiosité désintéressée pour notre civilisation. Une impression renforcée par leur apparence physique infantile, entièrement nue et dépourvue de tout artifice, comme pour souligner leur nature profondément pacifique. Ils sont le reflet humain de notre humanité, parfois malmené par des sentiments empreints d'agressivité, de peur, d'angoisse et de rejet. Envoyer une délégation humaine volontaire au sein du vaisseau mère s'apparente par conséquence à un acte de foi. La suspicion ou l'étude d'une menace potentielle ne sont alors jamais évoquées. En intégrant l'équipe, Roy trouve enfin ce qu'il cherche. Une relation intime à l'enfance, son enfance. Et pour Spielberg, le véritable point de départ de l'un des thèmes les plus marquants de son œuvre. À bien des égards, Rencontre du troisième type peut être considérée comme l'œuvre la plus fondatrice de Steven Spielberg. Le personnage de Roy n'est ainsi pas simplement influencé par les messages subliminaux des extraterrestres, mais aussi par son expérience culturelle. Un pouvoir d'influence et de fascination exercé par les films et les programmes que regarde la famille de Roy, que l'on peut mettre en parallèle avec l'obsession de Spielberg pour cette culture de l'image qu'il l'a vu grandir, et qu'il cherche, une fois adulte, à réaliser de ses propres mains comme Roy construisant sa montagne. Cela donne une œuvre d'une grande singularité que Spielberg explique précisément être inspiré du météore de la nuit de Ray Bradbury, en réponse aux plus beaux compliments qu'il pouvait recevoir à ce stade de sa carrière. 